ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான வெஜ் தாலி எப்படி வீட்டிலே செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தாலியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ரைஸ் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு சாம்பார் வத்த குழம்பு ரசம் தால் பாயாசம் அது பருப்பு பாயாசம் பீட்ரூட் கூட்டு கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் வாழக்காய் வறுவல் இது கடையில் வாங்கின பூண்டு ஊறுகாய் கார்லிக் பிக்கல் அடுத்து கர்டு சைடில் ஒரு வாழைப்பழமும் ஃப்ரை பண்ண ஒரு அப்பளமும் பாப்பாடு முதல்ல கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு பருப்பு வேக வச்சுருங்க கால் கப்பு பருப்பில் ஒரு ரம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அஞ்சு விசில் வேக வச்சுருங்க சைடில் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து சீரகம் தாளித்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க தாளிச்சுட்டு ஒரு வெங்காயம் போட்டு வதக்குங்க இந்த குழம்புக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு நான் இப்போ இதிலே சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும்னு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நறுக்கி வச்ச முருங்கைக்காயும் கத்திரிக்காயும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பாயில் வந்தோடனே இதை மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன் எப்போவுமே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வேக வச்சோம்னா கேஸும் மிச்சமாகவும் சீக்கிரமாகவும் காய் வெந்துடும் பத்து நிமிஷத்தில் கண்டிப்பாக காய் வெந்துடும் பார்த்திங்கன்னா காய் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்து நான் ஏற்கனவே ஒரு எலுமிச்சபழம் சைஸ் புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து ஒரு கப்பு தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி சாம்பார் நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடணும் இவ்வளோ கெட்டியாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஓகேவோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடலாம் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறதை விட கடைசியாக நெய் ஆட் பண்ணோம்னா நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாகிடுச்சு சாம்பார் கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம சாம்பார் ரெடி அடுத்து வத்த குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் காய வச்சுக்கிறேன் அதில் சுண்டை வத்தல் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் சுண்டை வத்தலை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதில் நீங்கள் எந்த வத்தல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் நான் வெங்காய வடகம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காய வடகம் கடையில் வாங்கினது தான் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கலாம் வெங்காய வடகம் சேர்க்குறேன் அடுத்து பெருங்காயம் சேர்க்குறேன் அடுத்து பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு நறுக்குனது அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எங்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லாதனால பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இதை சார்ட் பண்ணிவிடுங்க எப்போவுமே வெங்காயம் சார்ட் பண்ணும்போதே உப்பு சேர்த்துட்டால் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் இந்த கொழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதிலே நான் சேர்த்துட்டேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்ல வாசமாக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் 
கொரியாண்டர் பவுடர் அதாவது மல்லித்தூள் ஒன் ட்ரெஸ் பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து கருகிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்து ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு சின்ன தக்காளி ரெண்டு சே ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க தக்காளி நல்லா மசியணும் கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க கருகிற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து புளி தண்ணி ஒன்றரை கப் ஊற்றுறேன் ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது நல்லா கொதி வந்தோன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளமும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த வத்தலையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணுறேன் இதை ஆட் பண்ணும்போது குழம்பு நல்லா கெட்டி ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இது டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாகி எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி அரைக்கிடலாம் அடுத்து ரசம் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு வர மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பூண்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூனும் சீரக பவுடர் ஒரு ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஒரு சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருந்தேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போது இதில் ஒரு கப்பு புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டு ஒரு பாயில் ஒரு கொதி கொண்டு வாங்க போதும் ரொம்ப கொதிக்க வைக்கக்கூடாது ரசத்தை ஒரு கொதி வந்தோடனே நல்லா வாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போடுங்க அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து கூட்டு செய்கிறதுக்கு நான் பருப்பு வேக வச்சோம் இல்லையா சாம்பாருக்கு அதே இதை எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு பீட்ரூட் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்ன தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி நாலு விசில் மிதமான தீல வேக வைங்க வந்துடும் நம்ம கூட்டு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு டெம்பரிங் ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து சீரகம் பெருங்காயம் கருவேப்பில் ஒரு மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா தாளித்து விட்டுருங்க தாளித்து கூட்டில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க கூட்டு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு கெட்டி ஆக்கிடுங்க அவ்வளோதான் பீட்ரூட் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு உளுந்து சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் ஆட் பண்ணுறேன் பண்ணி இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்து நான் ஒரு ரெண்டு கேரட்டும் நாலு பீன்ஸும் நறுக்கி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி இதை ஒரு ஹை ஃப்ளேம்லேயே ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்குங்க தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்க்கும் போது கலர் மாறாமல் இருக்கும் சும்மா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்க்கணும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கருவேப்பில் ஃபஸ்ட்டு போட மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஒரு கா டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு மிதமான தீல வேக வைங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆன அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா வெந்திருக்கோம் காய் அதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு திருவண தேங்காய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து பெருங்காயம் சேர்த்து தாளித்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுருங்க அடுத்து வாழைக்காய் சேர்க்குறேன் வாழைக்காயை நல்லா ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுருங்க 
இதோடையே ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியமான ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு வேக வைங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் வாழைக்காய் ரொம்ப சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் மூடி வச்சு மிதமான தீயில் வேக வைங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பருப்பு பாயசம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் கால் கப்பு பருப்பை ஒரு விசிலுக்கு வேக வைக்கிறேன் மிதமான தீயில் ஒரு விசில் வேக வச்சா போதும் பருப்பு வெந்துடும் அடுத்து ஒரு பேனில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸ் பழமும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நான் இந்த மூங்கால் பாயசத்தோட கொஞ்சம் அவளும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிட போகிறேன் அவ்வளோதான் அவல் சேர்த்துருக்கேன் அவல் சேர்த்து ஒரு டக்குன்னு வதக்கி விட்டுருங்க அந்த எண்ணெயில் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் அடுத்து வேக வச்ச வச்ச பருப்பை சேர்த்துருங்க கால் கப்பு பருப்பு வேக வச்சது சேர்க்குறேன் அவளும் கால் கப்பு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டும் ஈக்குவலான அளவு பருப்பை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து காய்ச்சின பால் ஒரு முந்நூற்றம்பது மில் மில்லி லிட்டர் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு முக்கால் கப்பு அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க அடுத்து வெள்ளம் கரைஞ்சதும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸ் பழமும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம பருப்பு பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம சூப்பரான தாலி ஒரு மணி நேரத்துலேயே ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய முடியும் உங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட் வந்தால் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பாராட்டுகள் கண்டிப்பாக குவியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ